அன்பான காலை வணக்கம் நம்முடைய புகழ்பெற்ற அரசு கண் மருத்துவமனை மண்டல கண் மருத்துவ இயல் நிலையம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மிக பழமை வாய்ந்த தொன்மை வாய்ந்த நம்முடைய அரசு எலும்பூர் கண் மருத்துவமனை இரநூறு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கின்ற இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஸோ நம்முடைய மருத்துவ வரலாற்றில் ஒரு பெரிய மகத்தான சாதனையாக புகழ்பெற்ற பழமையான இரநூறு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய எலும்பூர் அரசு கண் மருத்துவமனை தினத்தில் இன்றைக்கு அனுசரிக்கப்படுகின்ற இந்த தினத்தில் மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தாயில்லத்தோடு அறுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதியை வந்து நம்முடைய எலும்பூர் கண் மருத்துவமனைக்கென பிரத்யோகமாக ஒதுக்கி அதற்கான டெண்டர் பணிகள்லாம் முடிந்து கட்டிட பணிகள்லாம் துவக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிச்சயமாக ஏற்கனவே ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை அதாவது கண் சிகிச்சையில் மிகப்பெரிய சேவைகளை செஞ்சு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய எழும்பூர் கண் மருத்துவமனைக்கு இந்த அறுபத்தாறு கோடியில் வந்து ஐந்து மாடி கட்டிடம் ஒரு அதிநவீன உபகரணங்களோடு கூடிய அதிநவீன ஒரு ஹைடெக் பில்டிங் வந்து இன்றைக்கு வந்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வழங்கியிருக்கிறார் அதோடு சேர்த்து ஏற்கனவே நூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த மியூசியம் எலியட்ஸ் மியூசியம் என்று சொல்லக்கூடிய நூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த மியூசியம் அதாவது உலகிலேயே வேறு எங்கும் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற அந்த நோயாளிகளுடைய டாக்குமெண்ட் அவங்களுடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்களுடைய அந்த ப்ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட அந்த அவருடைய அந்த அபூர்வமான கா காண்பதற்கரிய அந்த புகைப்படங்கள் நூறு ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பயன்படுத்திய அதிநவீன உபகரணங்கள் அப்போ இருந்த உபகரணங்கள் இப்போ ரொம்ப பழமை வாய்ந்த உபகரணங்கள் அதையெல்லாம் இவன் வந்து மியூசியத்தில் வைக்கப்பட்டு இன்றைய மாணவ மாணவிகளுக்கு அதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் புனரமைக்கப்பட்ட மியூசியமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது அது ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்த காரணத்தினால இப்போ நானும் அரசு செயலாளரும் அதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஒரு அந்த ஒரு மெடிக்கல் டூரிசம் ஒரு எக்ஸ்போஷர் விசிட்டுக்காக அது வந்து ஒரு ஒரு புதிய அரசாணை பிறப்பிக்கப்படும் என்ற அந்த நல்ல செய்தியும் இந்த நேரத்தில் நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அபூர்வமான பல்வேறு அந்த நோயாளிகளுடைய புகைப்படங்கள் மட்டுமல்ல அவங்களுடைய அந்த ப்ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட அவங்களுடைய அந்த ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் அவையெல்லாம் இங்கே வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதோடு சேர்த்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கண்ட்ரி நம்முடைய நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மருத்துவ மாணவ மாணவிகளுக்கு பயனுள்ளத்தக்க வகையில் த்ரீ டி வெட் லேப் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு த்ரீ டி வெட் லேப் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து ரொம்ப அந்த த்ரீ டின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த முப்பரிமாணத்தோடு ஒரு பேஷண்ட்டை நம்ம வந்து லைவாக வந்து சர்ஜரி பண்ணுறப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் என்ன மாதிரியான ஒரு ஹேண்ட்ஸ் கிரிப் நமக்கு கிடைக்குமோ அதை மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அது வகையில் மிக அதிநவீனமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த லேபையும் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கின்றோம் இந்த இரநூறாவது ஆண்டு நினைவு தினமாக ஒரு அதே போல் ஆர்ச் அதுவும் வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாயில் நம்ம மருத்துவக் கல்வி இயக்கத்தின் கீழே அந்த ஆர்ச்சும் வந்து பொதுமக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து வந்து நம்முடைய மருத்துவ கல்வி குறிப்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையிலான அம்மாவுடைய அரசு தொடர்ந்து மருத்துவக் கல்லூரிகள் ஒரு மிகப்பெரிய மகத்தான சாதனை படைத்திருக்கிறது ஏன்னா இப்போ இப்போ இங்கே வந்து அறுபத்தாறு கோடி இப்போ சென்னை நம்முடைய அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு பல்வேறு புதிய பிரிவுகள் வந்து கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன விரைவில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தவர் த்ரீயை தொடங்கி வைப்பார் தவர் த்ரீ மட்டும் வந்து ஒரு எயிட்டி குரோர் எண்பது கோடி மதிப்பிலான தவர் த்ரீயை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைப்பார் ஸோ சென்னையில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுக்க மருத்துவக் கல்வியில் ஒரு மகத்தான சாதனையாக இன் நம்முடைய அம்மாவுடைய ஆட்சி மருத்துவ கல்வியத்திற்கு ஆறு மருத்துவக் கல்லூரிகள்லாம் ஒரே நேரத்தில் பெற்று ஒரு பொற்காலமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அதில் முத்தாய்ப்பாக அரசு புகழ்பெற்ற கண் மருத்துவமனையினுடைய இந்த நிகழ்ச்சி சான்றாகும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோமே நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக பிஜி சீட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் டிப்ளமோ சீட்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இந்த கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் லாஸ்ட் இயர் அலோன் ஃபைவ் நாட் எயிட் ஐநூற்றி எட்டு பிஜி சீட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலே எந்த மாநிலத்திலையும் கிடையாது எம்பிபிஎஸ் சீட்டும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் மட்டும் நம்
செங்கல்பட்டுக்குண்டானவடிக்கைகளை <laughs> தொடர்ந்து <laughs> 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 மத்திய அரசுடைய கேபினட்ல ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கத்துக்கான அப்ரூவல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு லேண்டு நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் டிஐபிஆர்லாம் அவங்க தயாரிச்சுட்டாங்க அவங்க வந்து ஜெய்கான்ற ஜப்பான் கூட்டுறவு முகமையிட்டு அவங்க வந்து மத்திய அரசு நிதி போயிருக்காங்க அவங்க ஜப்பான் டீமினுடைய இன்ஸ்பெக்ஷனும் நம்ம எய்ம்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ திட்டமிட்டபடி பணிகள் போயிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டு காலதாமதம் இல்லாமல் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் கரெக்டு அது மாதிரியான தகவல் எதுவும் இல்லைங்க மாண்புக அம்மாவுடைய அரசு அழுத்தம் கொடுத்ததுனால தான் வளர்ந்த மாநிலமான தமிழ்நாட்டிற்கு எய்ம்ஸ் கிடைத்திருக்கிறது மாண்புக அம்மாவுடைய அரசு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்த முயற்சியால் அடுத்ததால் தான் ஒரே நேரத்தில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் கிடைக்காத அளவுக்கு ஆறு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளும் ஒரே நேரத்தில் கிடைச்சிருக்கு அதற்கான நிதி ஒதுக்கம் பெற்றிருக்கிறது நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ எல்லாமே மாண்புக அம்மாவுடைய அரசுடைய முயற்சி முதலமைச்சருடைய முயற்சி அழுத்தம் அவையெல்லாம் இந்த வெற்றிகள்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் சொல்வது போல இந்த அறிவிக்கப்பட்ட மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட இந்த திட்டமும் எந்தவித தாமதம் இல்லாமல் பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும் தேங்க்யூ